ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது நம்ம விழுப்புரம் டுடே சேனல் விழுப்புரத்தில் சென்னை சாலையில் காட்பாடி ரயில்வே கேட் அமைந்திருந்தது அந்த கேட் வழியாக விக்கிரவாண்டி முண்டியப்பாக்கம் பனையூர் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கு பொதுமக்கள் சென்று வந்தனர் ரயில் வரும் நேரத்தில் கேட் மூடப்படுவதால் அந்த வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நிற்கும் இதனால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்க பொதுமக்கள் சமூக ஆர்வர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் அந்த கோரிக்கையை ஏற்று கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு காட்பாடி ரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்க அரசு முடிவு செய்தது இதற்காக ரூபாய் முப்பத்தஞ்சு கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது இதையொட்டி கடந்த நாலு ஆண்டுகளாக காட்பாடி ரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி நடந்து வந்தது இதனால் அந்த வழியாக சென்று வந்த மற்ற வாகனங்கள் மாற்று பாதையில் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சட்டம் மற்றும் நீதிக்கு சிறைத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் கலெக்டர் சுப்பிரமணியம் ஆகியோர் மேம்பாலத் பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் உடனே பணிகளை முடிக்குமாறு அது அறியாதிகளுக்கு உத்தரவிட்டனர் இரண்டே ஆண்டுகளில் முடிக்கப்படும் என்று கூறிவிட்டு நான்கு ஆண்டுகளாக இன்னும் பால முடிவடையாததால் ஊர் பொதுமக்களும் பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவர்களும் மிக பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து முபாரக் விழுப்புரத்தில் வசித்துட்டு இருக்கோம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் டு சென்னை நெடுஞ்சாலை இது முக்கியமான பிரதான சாலை விழுப்புரத்தும் சென்னை இணைக்கிற பிரதான சாலை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேம்பாலம் வந்து மேம்பாலம் கட்டுறதுக்கான பணி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து தொடங்குச்சு ரெண்டு வருடத்தில் வந்து முடிச்சிருவான்ட்டு தான் சொல்லி ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் இருந்தது இப்போ வந்து மூணு வருஷம் கொஞ்சம் நாலாவது வருஷமும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பணி பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நடக்குதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப தொய்வான நிலையில தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி மிஷின்ஸும் சரி வேலை ஆட்களும் ஒரு பத்து அஞ்சு பேர் பத்து பேர் வந்து வேலை செய்கிறாங்க மற்ற நாட்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்குன்னா பொதுமக்களை வந்து இங்கேருந்து எந்த போக்குவரத்து வசதியும் கிடையாது ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸோ எதுவும் கிடையாது இங்கேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகணுனாலோ மெயினாக ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னாலோ ஒரு கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து நடந்து போய் சிக்னலுக்கு போயிட்டு தான் எங்கே இருந்தாலும் போகணும் அதே மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டல் ரிஜிஸ்டர் போகணுன்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கிலோமீட்டர் சுற்றி தான் வந்து நம்ம போக வேண்டியது இருக்கு சரி மாற்று பாதை இங்கே இந்த மாதிரி பில்டிங் பாலம் நடக்குது சரி பால வேலை நடக்குது அதனால ஒரு மாற்று வழி பாதையாவது சரியாக சீரமைச்சு ஒழுங்கான முறையில் கொடுத்துருப்பாங்களான்னு பார்த்தா அந்த வழியும் கிடையாது அந்த மாற்று பாதையும் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளமேடு பள்ளமேடு அதுவும் பிரதான பள்ளிகளுக்கு போகக்கூடிய சாலை அது அங்கே சின்ன சின்ன குழந்தைகள் இருக்காங்க இது இருக்காங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புண்ணு முடியிறால திடி திடீர்னு குழந்தைங்க விழுந்துடுறாங்க போகிறவங்க பெரியவங்க விழுந்து அங்கே அடிக்கடி விபத்துகள் நடக்கக்கூடிய அசம்பாவதம் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொய்வான நிலை போயிருக்கிறதால இங்கே அக்கம் பக்கத்தில் சாக்கடைக்காகவும் பல நோண்டியிருக்காங்க அந்த பணியும் பார்த்தீங்கன்னா முழுமை அடையில அதனால் இங்கே அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்துகிற தண்ணி வந்து ரோட்டில் வந்து தேங்கி தேங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு பரிதானமான நிலையில தான் இருக்கு அந்த தண்ணியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வந்து தெரியும் தண்ணி தேங்கி நின்னா என்ன ஆகணும் போற வரவங்க மேலேயும் தண்ணி அடிக்கிறது வண்டியில் சர்ன்னு ஒரு சில சில பேர் ஸ்பீடாக போய் தண்ணி போடுது அதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இது வந்து நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்டையும் அமைச்சர்களும் யாருமே கண்டுக்கிற மாதிரி தெரியல யார்கிட்ட போய் நாங்கள் இதை பற்றி கேட்டாலும் இன்னும் ஒரு மா இது மாதத்தில் இரண்டு மாதத்தில் இது முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற ஒரு மெத்தன போக்கான பதில் தானே வருது தவிர ஒரு சரியான பதிலோ இது எப்போ முடியுன்ற இதுவும் எங்களுக்கு தெரியல கன்னித்தீவு மாதிரி நீண்டுகிட்டே இருக்குது ரொம்ப நாளாக சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுத்தா எங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் நன்றி